but it's okay. Thank you, church, for uh, uh, allowing me to come back uh, one more time. And uh, I'm, I'm truly humbled by the, the love that is in everyone's hearts and the, the praise in your voices. Me siento muy contento por el amor que hay en el corazón de todos y por la alabanza que se siente en tus voces. I, I know God is pleased with your sincerity in worship. Yo sé que Dios está muy complacido con la sinceridad que ustedes tienen en su alabanza. And for the way you truly love Pastor Hallmark, big pastor. Y por la manera en que ustedes realmente aman al Pastor Homero y al Pastor Pablo. And one another. Y unos a otros también. So, I, um, I will be brief today. And it's been a full, loving, incredible service already. And I'm going to put a dot on the I and a cross on the T, and hopefully it blesses you. Amen. So, God put on my heart and has been, how important it is with all that is going on in the world. El Señor puso en mi corazón lo importante que es, pensando en todas las cosas que están pasando en el mundo hoy. And this message is for everyone, but it's truly intended for believers. Lo importante que es el mensaje, y creo que es muy importante particularmente para los, cre los creyentes. We are to keep our focus on Jesus. Nosotros tenemos que mantener nuestro enfoque en Jesús. And Jesus came to this earth. He lived as a human, fully God, Jesús, fully man. Jesús vino a este mundo, vivió como un humano que era completamente humano y completamente Dios. And at the time appointed by his father, y cuando God, su padre Tenía un, un momento especial, una hora especial. He gave up his earthly life. Él dio su vida. Oh, sorry. <laughs> and he rose again, fully alive. Él dio su vida aquí en el mundo, pero también resucitó completamente, ciento por ciento vivo. And as the Bible says, he is the first of many. Y como la Biblia dice, él es el primero de muchos. And those who believe in him Todos will que creen, rise at the point in time. A resistir, a resistir, a resistir, en su hora, correcto. So, five key points. Um, as I was puntos. saying, life is hard. La vida es difícil. And there are many, many difficulties we all face. We've heard testimonies of, of health issues, but healing. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentarnos uh, en nuestras vidas. Hemos oído testimonios acerca de eh, malestares con la salud y de, y de sanidad también. Financial challenges, but prosperity. financieros, pero también prosperidad. And in Jesus. Y en Jesús. In his own words. En, diciendo sus propias palabras. He says, we will have trouble in this life. We are to be encouraged in Jesus. Pero tenemos que animarnos en Jesús. For he has conquered Porque the world. Él ha conquistado el mundo. So, quickly, these five core tenets that sí, God put on my los heart. Los cinco puntos que Dios puso en mi corazón that helps us keep our focus on Jesus. The first is, I guess it's my turn to start doing my part. The first is to believe in Jesus. From our belief in Jesus, we grow and build our faith. Nosotros vamos a crecer y a construir nuestra fe. And that faith is to be confident and assured. Y esa fe tiene que ser uh, con, con confianza, con seguridad. And when we have faith, 
we can trust in Jesus. Podemos confiar en Jesús. And when we have belief in Jesus and faith, Jesús, fe, and we trust, en él, He promises to give us peace. Él nos paz. And His Word says, y su dice, The peace I give, la paz que yo doy, not as the world gives, no, la paz como el mundo da, but as I give. Pero como yo la doy. And that peace isn't an absence of conflict or challenges. No es una paz que significa que es ausencia de conflicto o ausencia de retos. But knowing that we are in Him. Sino una paz que dice que yo sé que yo estoy, estoy en Él. And that peace is our security. Y esa paz es nuestra seguridad. And the last point, He calls us to come into rest with him. El último punto es que vamos, uh, él nos llama para que descansemos en él. So these five points as we walk through them together real quickly. Estas cinco cosas mientras vamos a estamos hablando rápidamente are intended to say wherever you are. Tiene el propósito de decir de en cualquier lugar donde te encuentres en tu vida. No matter the difficulties you face. No importa qué uh, dificultades estás enfrentando in Jesus, in Jesus we will receive peace vamos a recibir paz and rest y so belief in Jesus we know El creer en Jesús. Nosotros sabemos que there is an enemy in the world hay un enemigo, un enemigo en el mundo. and that enemy y ese enemigo, he wants us to be in trouble. Quiere que estemos metidos en problemas. He wants us to focus on our problems and Pero, our difficulties. Ese enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. But Jesus says we are to focus on Him. Pero Jesús yeah. dice, debes mantener tu enfoque en mí. Yeah. And it, in focusing on Him, it strengthens us, it builds our belief. Cuando nos enfocamos en Él, nosotros tenemos nuestra fe uh, más uh, construida, crece nuestra fe. So today and tomorrow, and que hoy, all days, y todos you have días, a choice. Usted tiene una opción to believe and focus de, on Jesus. Entre creer y estar enfocado en Jesús. So real quickly, this is what the word belief means. Esto es lo que la palabra creer significa. It is the acceptance es aceptar that a statement is true or que, something exists. Que una afirmación es verdadera o aceptar que algo existe. The other definition is la otra definición es trust, faith, or confidence. Fe la seguridad in someone or something in alguien o algo so just to be clear Así well que, the belief we're talking about is our belief in Jesus that what the Bible tells us about Jesus is true y para estar claros lo que estamos, de lo que estamos hablando es que eh, nuestra fe en Jesús and Jesus, significa que lo que la Biblia dice de Jesús es cierto Jesus lived, died, and rose again to life and lives Jesus today. Murió, murió y resucitó otra vez. Romans 10, 9, Romanos, Romans 10, verses 9 and 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. It is a very important scripture. If you declare with your mouth, si declaras con tu boca, Jesus is Lord, que Jesús es Señor, and believe in your heart, y crees en tu corazón, that God raised him from the dead, que Dios lo resucitó de los muertos, you will be saved. Serás salvo. Believe in that. Cree en eso. For it is with your heart that you believe, porque es con tu corazón que tú crees. And are justified. Y 
es con tu corazón que eres justificado. And it is with your mouth y es con tu boca that you profess your faith que tú profesas o confiesas tu fe. And, and we are saved. Y nosotros somos salvos. Amen. Amen. So after belief, después de creer, we have faith. Viene la fe. We need faith. Necesitamos la fe. The world wants to take our faith. El mundo quiere tomar nuestra fe. The devil says to believe in anything. El enemigo, el diablo, quiere que creamos en cualquier otra cosa. But not Jesus. Pero no en Jesús. But we say, Pero nosotros decimos, we will believe in Jesus. Vamos a creer en Jesús. Hebrews 11, verse 1 and 2. Hebreos 11, versículo 1 y 2. Faith is confidence. La fe es la confianza. In what we hope for. En lo que esperamos. And assurance. Y la seguridad. In what we do not see. O la certeza en lo que no vemos. Think about that. Pensemos en eso. Faith. La fe. Is confidence es la confianza, la certeza, and assurance y la seguridad, in what we do not see. En lo que no podemos ver. We believe Creemos in Jesus en Jesús, and we have faith y tenemos fe in Jesus. En Jesús. And the writer of Hebrews goes on to say, in his chapter 11, if you haven't read chapter Hebrews 11 lately, I encourage you to, to read it maybe this afternoon. It lists person after person after person who had faith in the Lord even though it was before Jesus was on the earth. Aunque fue en los tiempos antes de que Jesús estaba en el mundo. And God said that they were commended for their faith. Y ellos eran comentados por su fe. And verse 3 goes on to say, el versículo 3 nos dice, By faith we understand por fe nosotros entendemos that the universe was formed fue formado at God's command por el comando de Dios. so that what is seen por la palabra de Dios, así que por lo que se ve, was not made out of what is visible everything God created Todo lo que Dios creó, did not exist no existía until God commanded Hasta que Dios dio su palabra para que existiera. And we y nosotros want to think about faith queremos pensar acerca de la fe as believing in what God commands como el, el hecho de creer believe in his son en lo que Dios ha dicho en su hijo even though we don't see Jesus. Aunque no lo vemos, aunque no vemos a Jesús. Romans 10, 17 says, Romanos 10, versículo 17 dice, So then faith comes by hearing, Así que la fe viene, o es el resultado de escuchar, de oír, And hearing by the word of God. Por la palabra de Dios. Esta es la palabra de Jesús y yeah, yeah, del Señor. Yeah, yeah. Este yeah. es la palabra de vida. This is the word of life. God spoke and the heavens were created. Dios habló y el firmamento, los cielos fueron creados. And through God's word, y our faith is built. Nuestra fe crece. The next word, trust. Trusting in him is so important. La siguiente palabra es confianza. Confiar en el Señor es muy importante. Proverbs 3, verse 5 through 8. Trust in the Lord Confía en el Señor. with all your heart. Con todo tu corazón. 
Lean not on your own understanding. No te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento. And in all your ways, y en todas tus cosas, submit to him. Caminos, Sométete a él. He will make your path straight. Él enderezará, enderezará tus caminos. Do not be wise in your own eyes. No seas sabio en tu propia opinión. Fear the Lord and shun evil. Teme al Señor y huye de las cosas malas. This will bring health to your body. Esto traerá salud a tu cuerpo. And nourishment to your bones. Y nutrición a tus huesos. Next is the peace with belief and faith and trust. Después la paz, después de creer de la fe de la paz we can receive Jesus' peace podemos recibir la paz de Jesús true faith true peace excuse me true peace is found in the Lord la paz verdadera solamente se encuentra en el Señor amén amén believe faith trust and peace creer fe confianza paz leads to what we need today. Nos lleva a lo que necesitamos hoy. Anyone tired? ¿Alguien está cansado? Anyone troubled? ¿Alguien tiene problemas? Anyone having difficulties? ¿Alguien tiene dificultades? The Lord says, El Señor dice, In me, I will give you rest. Yo te daré descanso. I know we're, our time is short, but just make a note if you're making a note. Matthew 11, 28 through 30. This is a whole sermon in itself. This is nuestro nuestro tiempo es corto, pero si puedes tomar nota de Mateo 11, 28 a 30. Es es un esa escritura es un sermón mismo. Jesus calls us. Jesús nos llama to His rest, and He tells us that if we'll follow Him. Nos dice que si le seguimos a él, follow his teachings y sus enseñanzas. Read and follow his word. Leemos y seguimos su palabra. No matter what trouble we have, no matter what difficulties, you will be able to move through it vas a poder with rest. Y rest. Tener descanso. Rest is not the absence of effort. El descanso no significa que haya ausencia de esfuerzo. It is not a lack of work. No significa que no hay trabajo. But living life with all that we have to do. Pero viviendo nuestra vida con todas las cosas que tenemos que hacer. All the Lord calls us to do. Todas las cosas las cuales el Señor quiere nos llama para que hagamos can be accomplished much better mucho mejor. in his rest. Si estamos descansando. There is strength in his rest. Hay fuerza en su, en su descanso. And I will close with just a couple of quick thoughts here. Voy a cerrar, terminar con un par de pensamientos. We trust in Jesus Confiamos en Jesús. by faith. Por fe. He will give us his peace. Él nos dará su paz. It is a peace that brings us es una paz que nos trae to a place of rest que nos lleva a un lugar de as we live our lives. Mientras vivimos nuestras vidas. It's not being inactive. No significa que vamos a ser inact inact inactivos. Just the opposite. It is, it is with his incredible strength in us. And I just want to close with a quick prayer. Lord, we thank you today for this gathering. This gathering of your believers. We've heard praise to you today Lord Hemos escuchado alabanzas a ti, Señor. and I know it was pleasing to you y yo sé que fue 
estuviste complacido con esas alabanzas. We heard testimonies Escuchamos testimonios of your goodness, de tu bondad, of your mercy, de tu misericordia, and how you have brought people through difficulty. Y cómo tú trajiste, trajiste a personas uh, de dificultad. So I, I just dificultad. pray over every person here now that you would spend time in your word in the, in the Lord's word today and that you would ask him to give him to give you his strength so that as you begin the week para que cuando ustedes comiencen esta semana, you are resting in power. Van a estar descansando en el poder de Dios. And we pray in the Lord's name. Y oramos en el nombre del Señor. Amen.